Сайт номи бошқа тил билан айтганда доменни браузерга киритдингиз. Браузер ушбу манзилга HTTP протоколи орқали муроҷат қилади. HTTP ни ҳам 92-йилда Tim Berners-Lee ўйлаб топган. Веб-дастурлар билан ушбу протоколда алоқа қилинади, лекин одатта биз буни кўрмаймиз, чунки бу процесслар автоматлашган. Компьютерингиз эса домен орқали унинг IP манзилини билиб олишга қодир. Demak biz domen qaysi kompyuterda joylashganini bilib oldik va unga HTTP protokoli orqali murojaat qildik. Bizning murojaatimizni o'sha kompyuter qabul qilishi uchun unda biror bir server ishlab turishi kerak. Eng mashhur ikkita shunaqa dasturlar Nginx va Apache dasturlaridir. Biz misollarimizda Nginx dasturini ko'ramiz. Tushunganingizdek, ushbu dasturlarni server deyishadi. Kam holatlarda web server termini ishlatiladi. Веб серверлерінің вазифасы HTTP мұражатларыны қабул қылып, жавап сұфаты да бұрар малымотыны қайтарыш. Одатта бұ HTML өкер асым болышы мүмкін. Бізнің браузеріміз үш бұ қолатты клиент құсы бұлынады. Эслап қоламыз қардойым клиент серверге мұражат қылады. Серверлі сауынге бұрар бұр малымот қайтарады. Демайк, одатта сервер сіз ұны қандай мұслап қой Бұрар бір HTML файл қайтарады. Браузер еса үш бұй HTML-ні бізге чүройлі сайт көрінішті тақтим етеді. Агар HTML файлингізді бұрар расымны күрс атыш керекілігі айтылген бұлса, браузер яна бір бұр серверге үш бұр расымны берешіні сұрап мұрожат қылады. HTML-ді сайтны матыны сақланса, сайт чүройлі болышу үчін CSS файлар ішлатылады. Демак, агар HTML файлымызда бұрар CSS файлға юллама бөлсі, браузер ұны олыш үчін яна бір бар серверге мұражат қалады. Сайтыны қотып тұрмастан, яны статик болмастан, сал интерактив рок, бошқа соз білан айткенде динамик қылыш үчін JavaScript тілі ішілатылады. HTML ва CSS тілардан фарқли JavaScript дастурлаш тілі қысы біланады. Демак, әштамалымызда JavaScript тілідегі файлларға еуілләнмалар бөлсі, түшінгеніңіздік, яна бір бар браузер ұны олыш үшін серверге мұражат қалады. Демак, браузер бір сақифаны бізге көрсаты үшін ұнлап маратаба серверге мұражат қылышы мүмкін екен. Юқарыда көргеніміз веб-дастур емес еді, чүнкі ұта еор олдыңдан еозілген әштамал файллардан ташкіл т Яни ұғы дейс сайт. Сайт, веб-дастур болыш үчін әсі, малымотлар бұрар бар дастур ердамы да генерация қылыныш керек. Мұсол үшін, браузер серверге FullPHP файлыны сұрап мұражат қылды. Сіз бұтырдагі файллар PHP орқалы бош қаралышы керекілігін айткен сіз. Демак, PHP үш бұ файлыны оқып, ұнда езілген кодларыны бачарады. Одатта үш бұ PHP кодының вазифасы бұрар HTML кодыны яраты шықсы біланады. Сервер тайор бүлген HTML кодыны клиентге қайтарады. PHP-нің вазифасы фақат HTML код яраты шыма? Жуда ұстан екен көп? Деп ойлай әпсіз ма? Ростан қам қиын нәрсе емес. Лекен бошқа тамолама футболда қам асоси мақсат кічік бір топны 7 метрлік дарвозыға кіріптеш. Біз әсі 20 айылдан бері жақон чемпионатыны орзу қыламыз. Қозірге күнді дастурларға қарқыл ұсқыналардан мұражат қылыш мүмкін. Android, Yoki iOS смартфонлардан, Windows операцион тізімі үшін еозілген дастурлардан, Linux, Yoki Mac үшін еозілген дастурлардан, Yoki браузерлардан. Бұ қақта дастурлаш тілләрі номлі дарсымызда ғапырып өткен едік. Шүнің үшін қам қозірге күнді фронтенд ба бәкен дастурлар еозыш ұрф болген. Бұлың үшін веб-дастур чүройлі безелген HTML сәкіфасы өрнеге дизайнсіз құрық малымот қайтарады. Бұлың үшін JSON форматы тұр келеді. Енді біз серверден бұрабыр малымот сөресек, ұ бізге HTML өрнеге JSON форматыдаге малымотны қайтарады. Бұдырдаге малымотның яқшы тамону ұнда еч қанаққа безәклер, расымлар, өке, бошқа тәшқы көрініш элементар Чүнкі HTML ға CSS-ні фақат браузер түшінады. Біз айтып өткеніміздік, қарқыл ұсқыналардан мұрожат қылышымыз мүмкін. Мұсол үшін клиент сұфаты да Android дастуру бөлсі, яны Android үшін өзілген дастур серверге мұрожат қылса. 
u server qaytaradigan JSON ma'lumotni Androidning tashqi ko'rinishiga moslab ekranga chiqaradi. Bu turdagi web dasturlar API deyiladi. Sobiq ittifoq davlatlari orasida oddiyroq qilib IP deyishadi. IP dasturning o'zagi bo'lib, unda dasturimizning barcha mantiqi, ya'ni logikasi joylashgan. Eslatib o'tamiz, IP dasturimiz backend deyilsa, ushbu IP dan foydalanadigan barcha boshqa dasturlar frontend deyiladi. Frontendni o'zbekchaga dasturning old qismi, tashqi ko'rinishi deb tarjima qilsak bo'ladi. Backend esa ortki, ko'rinmas qism va dasturning o'zagidir. <gülüyor>